அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு நம்ம இஸ்லாமியர்கள் வீட்டில் செய்கிற ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் சுத்திரியும் எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதை தக்கடின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் ரொம்ப டேஸ்டியாக இன்னைக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சுத்திரியாக செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பீஸ் பட்டை மூணு கிராமு மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா புன்னீரமானதுக்கு அப்புறமா இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்தது நானூறு கிராம் அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா எலும்பா இருக்கிற மட்டன் பார்த்து போட்டுக்கோங்க எலும்பு தான் இந்த டிஷ்க்கு வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது வந்து மட்டன்ல தான் செய்யணும்ன்ட்டு இல்லை தலைக்கறி யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம் இல்லைன்னா எறா போட்டு கூட செய்யலாம் எறா போட்டு செஞ்சீங்கன்னா செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த எண்ணெயிலே மட்டன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க மட்டன் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நாலு பச்சை மிளகா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்க்குறேன் இப்போ இதையும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு வந்து மசாலாலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சேர்க்கக்கூடாது பார்த்து அளவாக தான் சேர்க்கணும் மசாலா ஸ்மெல்லாம் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ மட்டன் வேகிற டைம்ல நம்ம வந்து சுத்திரியா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரிசி மாவு ஒரு நானூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கடையில் வாங்கின மாவு தான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூடு கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க நம்ம இடியாப்ப மாவு பெசையும் இல்லையா அந்த மாதிரி பெசைஞ்சிக்கோங்க இல்லை தண்ணி ஊற்றி மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக பெசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் சுத்திரியாக வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டான டோவாக பெசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் இருந்து ஒரு சின்ன பால் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக குழம்புல தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இதை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ சுத்திரையை எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு சின்ன சைஸ் பால் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உருட்டிக்கோங்க 
ரவுண்டை உருட்டினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருணும் அப்போது சுத்திரியாக வந்து சீக்கிரமாக வேகும் இல்லைனா சீக்கிரமாக வேகாது இதே மாதிரி எல்லா சுத்திரியாகவும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கோங்க இல்லைனா பெருசாக போட்டால் சீக்கிரமாக வேகாது இந்த மாதிரி எல்லா சுத்திரியாகவும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணலாம் மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார் அலசி இந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு தண்ணி வந்து நிறைய ஊற்றணும் ஏன்னா நம்ம சுத்திரியாக வேக வைக்கணும் இல்லையா அதனால் தண்ணி வந்து இதுக்கு நிறைய தேவைப்படும் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம சுத்திரியெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை எடுத்து ஒன்றுனா குழம்புல சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லா சுத்தையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க மிக்ஸ் பண்ண உடஞ்சி போயிடும் ஸோ இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்படி மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சுத்திரியோட குக்கிங் டைம் வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இன்னும் இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா வேகட்டும் நம்ம மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நார்மல் வாட்டர் தான் ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் கூட கட்டியே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து நம்ம குழம்புல ஊத்திடலாம் இது நம்ம எதுக்காக ஊத்துறோம்னா இது ஊத்துறதால குழம்பு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரே ஒரு பீஸ் சுத்திரையை எடுத்து இது வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் உள்ள மாவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் வேகலன்னு அர்த்தம் திரும்ப ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு சிம்ல வைக்கிறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சுத்திரையும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சுவையான நல்ல மணக்க மணக்க மட்டன் சுத்திரியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் ஈவன் பிக்னஸ் கூட எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ தான் இதை சூடாக இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்பெஷலான டிஷ்ஷை ஈதனைக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதோட டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து சைட் டிஷ் கிடையாது இது அப்படியே தான் சாப்பிட்ணும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கு ஃபுல்லாயிரும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் கூட இது ஒரு தடவை நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் நீங்கள் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டிங்க இதை பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும் போல இருக்குது இப்போ நான் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை சார்பாக எல்லாருக்குமே ஈத் முபாரக் இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கும் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட